onde que Deus não está, se começamos sabendo que Deus está em nós, então onde eu estiver, eu estarei, e Deus também. Em cada átomo, pulsa o psiquismo divino, em cada grão de poeira, pulsa o psiquismo divino, na criança que corre sorridente, sem se dar conta do perigo, pulsa o amor divino, no velho, cabisbaixo e de cabeça nevoada, que conta as histórias do seu tempo, pulsa o arquivo divino, Deus está em toda parte, na gota d'água, na clorofila do verde, onde é que Deus não está? Em cima disso, uma amiga de infância me convidou para o seu casamento, ela era espírita, evangelizadora, e ao olhar seu convite de casamento, ela ia casar na igreja tal, e pelos anos que eu a conhecia, pela amizade, chamei e disse, eu não entendi, você é espírita, evangelizadora, vai casar na igreja? E ela me respondeu assim, ipsis verbis, ah Raul, é porque eu quero casar diante de Deus, não é? E eu digo, mas minha irmã, eu acho que você não aprendeu nada do espiritismo que você ensina. Onde é que Deus não está, mulher? Se você se casar no topo da montanha, você está se casando diante de Deus. No fundo d'água, estará diante de Deus. No meio da praça, você estará diante de Deus. Dentro da sua casa, no clube, no cartório, na igreja, em todos os lugares. Deus está presente mas fundamentalmente o casamento em que Deus tem que estar presente, é aquele de dentro, você pode fazer a maior mise en scène do lado de fora, arrastar 300 metros de véu, mas se o coração estiver vazio, se a alma conduzir fel, você estará mal no casamento, e ela ficou me olhando, digo estude mais o espiritismo, Música 